वेलकम यू ऑल इन माई चैनल क्विक केमिस्ट्री सोल्यूशन और स्टूडेंट्स ये टॉपिक न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव रूल जो रिलेट करता है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से जिसका पहला लेक्चर आप अच्छे से समझ चुके हैं डॉगनियर ट्राइड्स तो सेकेंड लेक्चर पीरियडिक क्लासिफिकेशन के बिहार पर मैं लेके आया हूं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव रूल क्योंकि डॉबर्नियर के ट्राइड्स की कुछ लिमिटेशन थी उन लिमिटेशंस को ओवरकम करते हुए न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव रूल जो किसने दिया ये एक साइंटिस्ट ने दिया जिस साइंटिस्ट का नाम था जॉन न्यूलैंड क्या था स्टूडेंट्स जॉन न्यूलैंड और ये जॉन न्यूलैंड ने अपनी थ्योरी 1866 के अंदर दी आफ्टर द थ्योरी ऑफ गवर्नियर ट्राइड्स और इसने क्या किया पीरियडिक क्लासिफिकेशन में पीरियड टेबल को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल दिया जिस रूल को हम न्यू लैंड ऑफ ऑक्टेव रूल बोलते हैं अब हम इस रूल को ऐसा क्यों बोलते हैं और इस न्यूलैंड साइंटिस्ट जो जॉन न्यूलैंड है इसने इसी रूल को क्यों चुना क्योंकि इसके पास कुछ एलिमेंट्स थे अप टू फोर्टी एलिमेंट्स उन फोर्टी एलिमेंट्स को फोर्टी एलिमेंट से फिफ्टी सिक्स तक एलिमेंट थे इसके पास जिन एलिमेंट्स को इसने अरेंज किया एक टेबल के अंदर और उस टेबल को इसने इस तरीके से अरेंज किया कि जो हर पहला एलिमेंट आठवें एलिमेंट से मैच करता है इसीलिए हम इस लॉ को क्या बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव रूल बोलते हैं इसका कंसेप्ट क्या है इस साइंटिस्ट ने अपने कंसेप्ट के अंदर क्या लिखा उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं और वो क्या है आप सभी ने म्यूजिकल नोट्स के बारे में पढ़ा है म्यूजिकल नोट्स कौन से होते हैं सा रे गा मा पा दा नी फिर से आ जाता है स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं इन्हीं म्यूजिकल नोट्स के ऊपर न्यूलैंड्स ने अपना रूल दिया अपने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया एक टेबल के अंदर कैसे देखिए ये सपोज फर्स्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है सा ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ फिर से एट एलिमेंट आपका क्या आ जाता है सा आ जाता है बस इसी म्यूजिकल नोट के बिहार पर न्यूलैंड्स ने अपना रूल दिया जिसे हम क्या बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव रूल मतलब न्यूलैंड्स ने अपने पास के जितने भी एलिमेंट थे उन एलिमेंट्स को इसी रूल के अकॉर्डिंग एक टेबल में अरेंज किया मैंने छोटा सा एक नमूना आपके लिए यहां पर तैयार रखा है वो देखिए आप मैंने लोअर एटॉमिक वेट से लेकर के कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया है बट वो एलिमेंट्स मैंने सिर्फ और सिर्फ अरेंज किए हैं अप टू द एटॉमिक वेट फोर्टी तक फोर्टी तक क्यों किए हैं क्योंकि तो इस थ्योरी की भी कुछ लिमिटेशंस निकल के आई थी स्टूडेंट्स तभी नए साइंटिस्टों ने नई थ्योरी बनाई वो लिमिटेशन क्या थी कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल हो सकता है अप टू द एटोमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स फटी तक ही उसके आगे ये एप्लीकेबल नहीं होता है देखिए अगर मैं बात करूं लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम सेकंड बोरोन थर्ड कार्बन फोर्थ नाइट्रोजन फिफ्थ ऑक्सीजन सिक्स एंड फ्लोरीन सेवन तो जो एथ एलिमेंट है वो फिर से कहा रिजेंबल करना चाहिए वो फिर से फर्स्ट ग्रुप से रिजेंबल करना चाहिए मतलब जो एथ एलिमेंट है वो है सोडियम और देखिए वो एथ एलिमेंट फर्स्ट से रिजेंबल कर रहा है आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा पीरियडिक क्लासिफिकेशन में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप के अंदर रखना और न्यूलैंड्स ने बोला कि हर आठवां एलिमेंट आपने पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है इसीलिए हर आठवां एलिमेंट उसी ग्रुप में आएगा जिस ग्रुप में उसका पहला एलिमेंट आ रहा है तो पहला एलिमेंट हो गया आपका लिथियम यहां देखिए लिथियम है और एथ एलिमेंट आता है आपका सोडियम तो लिथियम और सोडियम इन दोनों की प्रॉपर्टी रिजेंबल करती है अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव रूल इसीलिए लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप के अंदर आ रहे हैं फिर से अगर मैं बात करूं तो एट के बाद अगर मैं इसको वन कंसीडर करता हूं तो ये नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिर से ये फिफ्टीन था 
फिफ्टीन मतलब अगर आप सोडियम से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन फिर से एट एलिमेंट जो पोटेशियम है हमारा वो कहा आना चाहिए इसी पहले वाले ग्रुप में आना चाहिए मतलब न्यूलैंड से कहता है वेन द एलिमेंट आर अरेज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटोमिक मासेज जब आप एलिमेंट्स <coughs> को अरेंज कर रहे हैं किस ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटोमिक मासेज प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट एलिमेंट आर रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हर एवरी एट एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी वो आप पर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट एलिमेंट किसे कंसीडर कर रहे हैं तो घुमा के आप जैसे भी देखेंगे एट एलिमेंट से रिजेंबल करने वाली प्रॉपर्टी मतलब एट एलिमेंट उस फर्स्ट एलिमेंट के नीचे ही या उसी ग्रुप में मिलेगा क्योंकि क्लासिफिकेशन किस बिहार पर बेस्ड है हमारा क्लासिफिकेशन हमारा बेस्ड है सिमिलर प्रॉपर्टीज पर और सिमिलर प्रॉपर्टीज कैसे बताई न्यूलैंड ने न्यूलैंड ने बताया कि जिस तरीके से ऑक्टेव्स के रूल होते हैं जो ऑक्टोपेड होता है ऑक्टोपेड के हमारे पास जो सारे गामा पादा नी सा फर्स्ट के बाद फिर एट हमारा सा आ जाता है जैसे ये फर्स्ट और एट सिमिलर है इसी तरीके से जब उसने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया टेबल के अंदर तो इसने बोला कि ए से लेकर के सात तक डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे बट आठवां एलिमेंट फिर से फर्स्ट एलिमेंट की तरह ही प्रॉपर्टी शो करेगा इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल बोलते हैं स्टूडेंट्स राइट right? क्योंकि ऑक्टेव रूल बोलने का कारण है म्यूजिकल स्केल म्यूजिकल स्केल पर आठ नोट होते हैं उन आठ नोट के बिहार पर इसने ये टेबल दी बट यहां पर कुछ लिमिटेशंस आ गई और वो लिमिटेशंस की वजह से न्यूलैंड ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है देखिए वो लिमिटेशंस क्या है न्यूलैंड की सबसे पहली लिमिटेशन ये है कि ये रूल सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है अप टू द कैल्शियम एटम कैल्शियम एटम का एटमिक वेट आपको यहां दिख रहा होगा मैंने लिखा है फोर्टी मतलब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव रूल इज एप्लीकेबल ओनली दो एलिमेंट विच हैव द एटमिक मास अप टू फोर्टी राइट दिस इज दस्ट लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव रूल सेकेंड पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन न्यूलैंड्स ने हाइड्रोजन की पोजीशन के बारे में भी कुछ क्लियर नहीं कर पाया था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स इनकी भी डिटेल न्यूलैंड्स के थ्रू नहीं दी गई थी और इसकी थर्ड और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो लिमिटेशन होती है वो क्या है प्लेस टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट इसे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या हो गई इसे सबसे बड़ी गलती हो गई कि इसने कुछ ऐसे स्लॉट्स थे जिन स्लॉट्स में एक एक एलिमेंट की जगह इसने दो दो या तीन तीन एलिमेंट्स को ही क्या कर दिया अरेंज कर दिया इसने बोला कि यही एक स्लॉट है और इसी स्लॉट के अंदर ये दोनों एलिमेंट आएंगे या ये तीनों एलिमेंट आएंगे राइट उनके लिए इसने अलग अलग स्लॉट्स नहीं दिए स्टूडेंट्स ये इसकी लिमिटेशन का कारण बने और एक और लिमिटेशन जो होती है इसकी वो क्या है इसने एक और अनाउंसमेंट की कि केवल 56 एलिमेंट्स ही हैं यूनिवर्स के अंदर इससे ज्यादा एलिमेंट्स अब यूनिवर्स के अंदर है ही नहीं और ना इससे ज्यादा एलिमेंट्स हम डिस्कवर कर पाएंगे सो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव रूल और न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव रूल म्यूजिकल स्केल ऑक्टोपे के बिहार पर बनाया गया जिसमें फर्स्ट नोट एवरी एट नोट से क्या करता है मैं करता है इसीलिए न्यूलैंड ने क्या बोला फर्स्ट एलिमेंट हर आठवें एलिमेंट की तरह सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगा जिसके बिहार पर उसने ये कंसेप्ट दिया जिस कंसेप्ट का नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव रूल और ये कुछ ही एलिमेंट्स को अपनी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ज कर पाया और वो एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अप टू द एटॉमिक नंबर 40 तक ही एप्लीकेबल हो पाते हैं तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड साइंटिस्ट जो क्लासिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर पाया किसके एपिडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के जिसका नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टिव रूल क्लक